കെ ടി യു എസ് സെവൻ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിലെ സി എ ഫോർ നോട്ട് ഫൈവ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വണ്ണിലെ മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിലെ ലെക്ചർ സിക്സ് ആണിത് ഈ ഒരു ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് കോൺസ്റ്റുവൻസ് ഓഫ് കോയാഗുലേഷൻ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്ക് കൊയാഗുലേഷൻ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്ക് ഈസ് ഓൾസോ കാൾഡ് ക്ലാരി ഫ്ലോക്കുലേറ്റർ കൊയാഗുലേഷൻ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്കിനെ ക്ലാരി ഫ്ലോക്കുലേറ്റർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിൽ നാല് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഫീഡിംഗ് ഡിവൈസ് സെക്കൻഡ് വൺ മിക്സിംഗ് ഡിവൈസ് ഓർ മിക്സിംഗ് ബേസിൻ ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് ഫ്ലോക്കുലേഷൻ ടാങ്ക് ഓർ ഫ്ലോക്കുലേറ്റർ ആൻഡ് ദ ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് സെറ്റിലിംഗ് ഓർ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്ക് ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ ക്ലാരി ഫ്ലോക്കുലേറ്റർ ഉണ്ട് സെക്ഷണൽ എലിവേഷൻ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ നാല് യൂണിറ്റ്സും ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ദ കൊയാഗുലൻഡ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ആൾ ഫെഡ് ഇൻ ടു ദ റോ വാട്ടർ ത്രൂ ഫീഡിംഗ് ഡിവൈസ് നമ്മൾ കൊയാഗുലൻഡ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് റോ വാട്ടറിലോട്ട് ഫെഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫീഡിംഗ് ഡിവൈസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ കൊയാഗുലൻ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നേ ഡ്രൈ ഫോമിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സൊല്യൂഷൻ ഫോമിൽ ആയിരിക്കും ദ മിക്സ്ചർ ഈസ് ദെൻ ട്രോട്ട്ലി മിക്സ്ഡ് ആൻഡ് അജിറ്റേറ്റഡ് ഇൻ ദ മിക്സിംഗ് ബേസിൻ മിക്സിംഗ് ബേസിനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ മിക്സ്ചർ ത്രോട്ട്ലി മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ദ ഫ്ലോക്ക് ഈസ് ഫോംഡ് ഇൻ ദ മിക്സിംഗ് ബേസിൻ ഈസ് ദെൻ അലൗഡ് ടു കൺസോളിഡേറ്റ് ഇൻ ദ ഫ്ലോക്കുലേഷൻ ടാങ്ക് ഫ്ലോക്ക് ഫോമേഷൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലോക്കുലേഷൻ ടാങ്ക് ആണ് ദ ഫ്ലോക്കുലേറ്റഡ് വാട്ടർ ഈസ് ഫൈൻലി പാസ്ഡ് ഇൻ ടു ദ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്ക് വെർ ദീസ് ഫ്ലോക്കുലേറ്റഡ് പാർട്ടിക്കൾ സെറ്റിൽ ഡൗൺ ആൻഡ് ക്യാൻ ബി റിമൂവ്ഡ് ഈ ഫ്ലോക്കുലേറ്റഡ് പാർട്ടിക്കൾസിന് ഫൈനലി നമ്മൾ ഫോർത്ത് യൂണിറ്റ് ആയ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്കിലോട്ട് കൊടുക്കും സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്കിലാണ് ഫ്ലോക്കുലേറ്റഡ് പാർട്ടിക്കൾസ് സെറ്റിൽ ഡൗൺ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ വെച്ചാണ് ഫ്ലോക്ക് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് റിസൾട്ട് ആൻഡ് വാട്ടർ ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ ത്രൂ ദ ഔട്ട്ലെറ്റ് ഓഫ് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്ക് റിസൾട്ട് ആൻഡ് വാട്ടർ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്കിൻ്റെ ഔട്ട്ലെറ്റിലൂടെയാണ് ഇനി നമുക്ക് കൊയാഗുലേഷൻ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്ക് എന്തിനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമെന്ന് നോക്കാം Removing turbidity is up to as low value 10 to 20 mg per litre. As well as reducing bacteria in water and reduce B. coli index by 70 percentage. Now we will talk about all units. ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫീഡിംഗ് ഡിവൈസ് ആണ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫീഡിംഗ് ഡിവൈസസ് ആണ് ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡ്രൈ ഫീഡിംഗ് ഡിവൈസും സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വെറ്റ് ഫീഡിംഗ് ഡിവൈസും ആണ് ഈ ഡ്രൈ ഫീഡിംഗ് ഡിവൈസിൽ കൊയാഗുലൻ്റ് നമ്മൾ ഫെഡ് ചെയ്യുന്നത് പൗഡേഡ് ഫോമിലായിരിക്കും ഇനി വെറ്റ് ഫീഡിംഗ് ഡിവൈസിലാണെങ്കിൽ കൊയാഗുലൻ്റ് ഫെഡ് ചെയ്യുന്നത് സൊല്യൂഷൻ ഫോമിലും ആയിരിക്കും ദ ചോയ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ഫോളോയിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ ഇനി ഡ്രൈ ഫീഡിംഗ് ഡിവൈസ് ആണോ അതോ വെറ്റ് ഫീഡിംഗ് ഡിവൈസ് ആണോ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഫോളോയിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും ഓരോ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയി നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് കൊയാഗുലൻറ്റ് ആൻഡ് കൺവീനിയൻറ്റ് വിത്ത് വിച്ച് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി അപ്ലൈഡ് ആ കൊയാഗുലൻറ്റിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്കും അതുപോലെ അത് ഏതാണ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്നതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും കെമിക്കൽ വിച്ച് ക്ലോക്ക് ഓർ വിച്ച് ക്യാൻ ബി നോൺ യൂണിഫോം കെനോട്ട് ഫെഡ് ബൈ ഡ്രൈ ഡിവൈസ് ചില കെമിക്കൽസ് ക്ലോക്ക് ചെയ്യും അതുപോലെ ചിലത് നോൺ യൂണിഫോം ആവും cannot be fed by dry device. Dry device use ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ചിലത് ക്ലോക്ക് ചെയ്യും അതുപോലെ ചിലത് നോൺ യൂണിഫോം ആവും ഇനി ആലം ക്യാൻ ബി ഫെഡ് ബൈ ഡ്രൈ ഫീഡിംഗ് ആലം നമ്മൾ ഫെഡ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ഡ്രൈ ഫീഡിങ്ങിലാണ് അതായത് പൗഡേർഡ് ഫോമിലാണ് ഇനി കോപ്പറാസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫെഡ് ചെയ്യുന്നത് വെറ്റ് വെറ്റ് ഫോമിലാണ് അതായത് സൊല്യൂഷൻ ഫോമിലാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ടറാണ് എമൗണ്ട് ഓഫ് കൊയാഗുലൻ ടു ബി ആഡറ്റ് ഇഫ് ദ ഡോസേജ് ഈസ് വെരി സ്മാൾ ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഫെഡ് ബൈ വെറ്റ് ഫീഡിംഗ് ഡോസ് കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും കൊടുക്കുന്നത് വെറ്റ് ഫീഡിംഗ് ആണ് തേർഡ് ഫാക്ടറാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൊയാഗുലൻ ആൻഡ് സൈസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ് ഇഫ് ദ പ്ലാന്റ് ഈസ് വെരി സ്മോൾ ദെൻ ഡ്രൈ ഫീഡിംഗ് മേ ചൂസ് ബിക്കോസ് ഡ
ഫീഡിംഗ് ഡിവൈസിലൂടെ ഫീഡ് ചെയ്ത വെള്ളവും കൊയാഗുലൻറ്റിൻ്റെയും ത്രോട്ട് മിക്സിംഗ് അലോവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു യൂണിറ്റാണ് മിക്സിംഗ് ഡിവൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻലി രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് മിക്സിംഗ് ബൈസിൻ ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് വണ് എന്ന് പറയുന്നത് മിക്സിംഗ് ബേസിൻ വിത്ത് ബഫിൽ വാളും സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മിക്സിംഗ് ബേസിൻ വിത്ത് മെക്കാനിക്കൽ ഡിവൈസസും ഫസ്റ്റ് വൺ നോക്കാം മിക്സിംഗ് ബേസിൻ വിത്ത് ബഫിൽ വാൾ റെക്റ്റാംഗുലർ ടാങ്ക് വിച്ച് ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബഫിൽ വാൾസ് അതായത് ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ ടാങ്ക് ആണ് വിച്ച് ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബഫിൽ വാൾസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദ ബഫിൽ വാൾ ഇതർ ക്യാൻ ബി പ്രൊവൈഡ് സച്ച് വേ ദ വാട്ടർ ഫ്ലോസ് ഹോറിസോണ്ടലി അറൌണ്ട് ദെയർ എൻഡ്സ് നമ്മൾ ബഫിൽ വാൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഹോറിസോണ്ടൽ ഫ്ലോ ടൈപ്പ് ആയിട്ടോ ഓർ വാട്ടർ മൂവ്സ് വെർട്ടിക്കലി ഓവർ അണ്ടർ ദ ബഫിൽസ് വെർട്ടിക്കൽ ഫ്ലോ ടൈപ്പ് ആയിട്ടോ ആയിരിക്കും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ദ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ദ ബഫിൾസ് ഇൻ ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദെയർ ഫ്ലോ ഗീവ് സഫിഷ്യൻറ്റ് മിക്സിംഗ് ആ ബഫിൾസിൻ്റെ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഡിസ്റ്റർബൻസ് സഫിഷ്യൻറ്റ് മിക്സിംഗ് എൻഷോർ ചെയ്യും ഹോർസോണ്ടൽ ഫ്ലോ ടൈപ്പ് ഈസ് മോർ പ്രിഫർ ഡ്യൂ ടു ഈസ് ഓഫ് ക്ലീനിങ് ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ ഈസ്നെസ് കാരണം നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഹോർസോണ്ടൽ ഫ്ലോ ടൈപ്പാണ് ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫ്ലോ ടൈപ്പാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ നമുക്ക് നോക്കാം മിക്സിംഗ് ബേസിൻ വിത്ത് മെക്കാനിക്കൽ ഡിവൈസസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ റെക്റ്റാംഗുലർ ടാങ്ക് വിത്ത് എ ഫ്ലാഷ് മിക്സർ ഇതൊരു റെക്റ്റാംഗുലർ ടാങ്കും അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഒരു ഫ്ലാഷ് മിക്സറും ഉണ്ട് ദ കൊയാഗുലൻറ്റീസ് ആഡ് ടു ദ വാട്ടർ ഈസ് മിക്സ്ഡ് ബൈ ഫ്ലാഷ് മിക്സർ വാട്ടറിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്ന കൊയാഗുലൻറ്റിൻ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലാഷ് മിക്സർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കിയാൽ കാണാം ഈ ഫിഗറിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ടോപ്പിലായിട്ട് ഒരു ഇൻലെറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ റൈറ്റ് സൈഡ് ടോപ്പിലായിട്ട് ഔട്ട്ലെറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇൻലെറ്റിലൂടെ വാട്ടർ റോ വാട്ടർ എൻ്റർ ചെയ്യും ഈ റോ വാട്ടർ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തായിട്ട് ഒരു ഡിഫ്ലക്റ്റിംഗ് വോൾ കാണാം സോ വാട്ടർ താഴോട്ട് വരും ഈ താഴോട്ട് വരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇതിൻ്റെ സെൻ്ററിലായിട്ട് ഒരു ഇമ്പലർ കാണാം ആ ഇമ്പലറിന് അടുത്തായിട്ട് ഒരു കൊയാഗുലൻ പൈപ്പ് കാണാം സോ വാട്ടർ ഈ സെൻ്ററിലോട്ട് എത്തുന്ന ടൈമിൽ കൊയാഗുലൻ പൈപ്പിൻ്റെ അതുവഴി കൊയാഗുലൻ്റ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും സോ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന റോ മാ റോ വാട്ടറും കൊയാഗുലൻറ്റും ആ ഇമ്പലർ ആ ഒരു പോർഷനിൽ വച്ചിട്ട് മിക്സ് ആവും കൊയാഗുലൻറ്റുമായിട്ട് മിക്സ് ആവും സോ ഔട്ട്ലെറ്റ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് യൂണിറ്റിലോട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഔട്ട്ലെറ്റ് വഴി ഫ്ലോക്കുലേറ്ററിലോട്ട് ഇത് പോവും പിന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ലഡ്ജ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡ്രെയിൻ വാൽവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബോട്ടത്തിൽ തേർഡ് യൂണിറ്റ് ആണ് ഫ്ലോക്കുലേഷൻ ടാങ്ക് ഓർ ഫ്ലോക്കുലേറ്റർ എ റെക്റ്റാംഗുലർ ടാങ്ക് ഫോർ സ്ലോ ആൻഡ് ജെൻറ്റിൽ സ്റ്റെറിംഗ് ടു പെർമിറ്റ് ബിൽഡപ്പ് ആൻഡ് അഗ്ലോമറേഷൻ ഓഫ് ദ ഫ്ലോക്ക് പാർട്ടിക്കൾസ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കിയ ഫിഗറിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ഇൻലെറ്റ് ഫ്രം മിക്സിംഗ് ബൈസിൻ കാണാം അതുപോലെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഔട്ട്ലെറ്റ് ഫ്രം സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്ക് കാണാം ഇതൊരു യൂഷ്വലി റെക്റ്റാംഗുലർ ടാങ്ക് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻലെറ്റ് മിക്സിംഗ് ബൈസിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാട്ടർ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഇത് ഔട്ട്ലെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ഇതിവിടെ നിന്ന് ഫോർത്ത് യൂണിറ്റ് ആയ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്കിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കായിട്ട് നമുക്കൊരു പാഡിൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് കാണാം ആ പാഡിൽ നിന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത ഒരു ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറും കാണാം ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഓപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇൻലെറ്റ് ഇൻലെറ്റിൽ അതായത് മിക്സിംഗ് ബേസിൽ നിന്ന് വാട്ടർ ഇങ്ങോട്ട് വരും വാട്ടർ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള പാഡിൽസ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും പാഡിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പാഡിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വാട്ടറിന് വാട്ടറിനെ ഒന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് ഫ്ലോക്ക് ഫോമേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഈ പാഡിൽസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു മോഷൻ കൊണ്ട് സോ ഇതാണ് ഫ്ലോക്കുലേറ്ററിൽ നടക്കുന്നത് റെക്റ്റാംഗുലർ ടാങ്ക്സ് ഫിൽഡ് ഫിറ്റഡ് വിത്ത് പാഡിൽസ് ഓപ്പറേറ്റഡ് ബൈ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോഴ്സ് ഓർ പ്ലെയിൻ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്ക് വിത്ത് കൺട്രോൾഡ് ഫ്ലോ വെലോസിറ്റീസ് ആർ യൂസ്ഡ് ആസ് ഫ്ലോക്കുലേറ്റർ ഇനി ഫ്ലോക്കുലേറ്ററിൻ്റെ ഡിസൈൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം പാഡിൽസിൻ്റെ